guys, welcome back to our YouTube channel, Biology Career Guidance. In this video, I will talk about inflammation. Immunology related videos, we will discuss inflammation. Okay, let's get started. Inflammation is defined as when the body has damaged the tissue, or has created a wound, or has created a pathogenic microorganism in our body, that means that we create a response in our body. So, we call it an inflammatory response. The inflammatory response is a part of our face in life. So, if you are going to die, you are going to die. If you are going to die, you are going to die. There is a redness in that particular area, pain, दी हीट अन्ना दोस्तों उन्नत दी कुछ सम स्वेलिंग अन्ना दोन्नत दी अब्जर्व ये सिंटर प्रत्येक कर कच्चे तंगा दाने मन में मन टमंटे इन्फ्लेमेशन आन्टम टिश्यू डैमेज कॉज्ड बाय ए वूंड और बाय एन इन्वेडिंग पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इंड्यूसेस ए कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स नोन एस इन्फ्लेमेटरी � सेल्स ऐसा नहीं आए ना इन्फ्लेमेटरी रेस्पोंस लो फोर सिग्नल चुंटा ही है ना ना रू अबे मी अंटे रूबर क्यूमर कॉलर डॉलर रूबर अंटे रेडनेस अंटे आ पर्टिकुलर एरिया अंतर रेड गा इपो तुंडी आ पर्टिकुलर एरिया स्वेल लाई तुंडी आ एरिया लो हीट अन्ना दोस्तों तुंडी आ एरिया � First, we will talk terminology. In this inflammation, we will talk about the main terms. First, we will talk about the vasodilation. Vasodilation is the fact that blood vessels have a diameter. It is dilated. It is normal to have a diameter. It is a diameter. It is called vasodilation. In this diagram, this is normal blood vessel. It is diameter. It is vasodilated. मैं चूड़ा चुए ऐंतर डायमीटर पेरिगी पोइंडो, सो एन इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ नियर बाय कैपिलरीज इज़ नॉन एस वेजोडाइलेशन, दानी मन में मन तमु वेजोडाइलेशन अंतम, ये वेजोडाइलेशन जरगड़म वाला ये मैं तुम नंटे अकड़ा स्वेलिंग करना दोस्तरी, एंगोर्जमेंट अंटे न so, if you have a capillary network, this is a diameter pinch code, this is a diameter pinch code, this is a diameter pinch code, this is a swelling that is created. If you have a swelling, the temperature is increased, the temperature is increased, the tissue temperature is increased, as well as the swelling that is red. So, the redness is increased, the swelling is increased. Next, Next term is edema. This vasodilation term is that the blood vessels are here. The vasodilation is here. And what it is that it is permeability. It is that it is local fluids. It is not a biotic power. It is not a biotic power. It is not a permeability. It is normal. If you have a blood vessel, there are monocytes, cells, proteins, tissue fluids. What is this? It is a little bit of a bite. If you have a bit of inflammation, it is a bit of a permeability. It is a bit of a bite. It is a permission. It is a bit of a capillary permeability. What is capillary permeability? It is a bit of a fluid influx. It is a bit of a fluid influx. It is a bit of a fluid influx. दान वाला ये में तो नंटे हाई प्रोटीन कंटेंट उन्हें टिश्यू फ्लुइड अन्ना दी इकड़ा अक्यूमलेट अवधम स्टार्ट आउट होती है अक्यूमलेट अवधम स्टार्ट आय स्टार्ट अवध स्टार्ट अवध अने दैट रिजल्ट्स इन स्वेलिंग अन्ना मटा दैट रिजल्ट्स इन टिश्यू स्वेलिंग ये ये टिश्यू फ्लुइड अन्ना दी ह then inflammation start अवंगाने इकड़ा इकड़ा capillary permeability नी चूड़ंदी, इकड़ monocyte उन्दी, तरवत कोद्धी कोद्धी गाने fluid अन्ना दी biotic पोता होंदी, एक्को amount लो पोवाटला, small amount of fluid बोता होंदी, इरी capillary wall monocyte लोपल उन्दी, इकड़ जूड़ंदी, एपड़ आयते मनक inflammation start आउत्तुन्दो, monocyte आयमे में इंदी, biotic बोड़ान की try एस्तान, एन आ पर्टिकुलर ब्लड वेसल नोड ले सी टिश्यू एक अड़े इंजरी आई इन दौड़ कर पोर्ड आन की ट्राई है सुने ये पो पोये टिश्यू फ्लुइड एट लूँ टा दी हाई प्रोटीन कंटेंट आना दूँ टा दन मटा सो ये फ्लुइड्स अन्य एसके पाई पोये ब्लड वेसल नोन ची टिश्यू इंजरी दगर पोर्ड आम वाला आ एरिया एम आई प 
ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అన్నది మన బాడీలో జరుగుతోంది అన్నప్పుడు మన బాడీ ఏం చేస్తుందంటే కొన్ని కెమికల్ మీడియేటర్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట ఎందుకు రిలీజ్ చేస్తుంది కెమికల్ మీడియేటర్స్ని ఎందుకు కెమికల్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది అంటే టు అట్రాక్ట్ ది మ్యాక్రోఫేజెస్ అంటే మ్యాక్రోఫేజెస్కి తెలియాలి కదా ఇక్కడ ఏమో టిష్యూ ఇంజురీ జరిగింది అక్కడికి వచ్చి ఫ్యాగోసైటాసిస్ని ఇనిషియేట్ చేయాలి అని సో ఆ ఫ్యాగోసైటిక్ సెల్స్ని అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం కొన్ని కెమికల్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది మనం ఉన్నామనుకోండి మనకేమైనా అయింది అనుకోండి మనం చెప్తాం అనమాట మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం అదేవిధంగా అక్కడ టిష్యూ ఇంజురీ జరిగింది దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కోసం కెమికల్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది మన బాడీ వాటిని మనం ఏమంటాము అంటే కెమికల్ మీడియేటర్స్ అంటాం కెమికల్ మీడియేటర్స్ అన్నవి మెయిన్లీ ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ మీడియేటర్స్ అన్నవి రిలీజ్ అవుతాయి ఒక టిష్యూ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఒకటి వచ్చేసి అక్యూట్ ఫేస్ ప్రోటీన్స్ హిస్టామిన్స్ కైనిన్స్ అండ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒక్కొక్క దాని గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ అక్యూట్ ఫేస్ ప్రోటీన్స్ అక్యూట్ ఫేస్ ప్రోటీన్స్ అంటే దీస్ ఆర్ సీరమ్ ప్రోటీన్స్ అనమాట అక్యూట్ ఫేస్ ప్రోటీన్స్ అన్నవి నార్మల్గా మన సీరంలో ఉండవు కానీ ఇన్ఫ్లమేషన్ స్టార్ట్ అవ్వగానే అక్యూట్ ఫేజ్ ప్రోటీన్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా స్పీడ్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది డ్రమాటికల్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది ఇన్ఫెక్షన్ జరగగానే సో దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి సీ రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ నేను మీకు సీ రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ గురించి టైప్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడే చెప్పా సీ రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ అక్యూట్ ఫేస్ ప్రోటీన్ ఇది ఏం చేస్తుంది ఈ సీ రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ని ఎవరు సింథసైజ్ చేస్తారు అంటే లివర్ సింథసైజ్ చేస్తుంది ఈ సీ రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ ఏం చేస్తుందంటే మైక్రో ఆర్గానిజం ఉంటుంది కదా ఫర్ సపోజ్ ఇది ఒక మైక్రో ఆర్గానిజం అనుకోండి ఇది ఒక సీ రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ అనుకోండి దిస్ ఈజ్ ఎ సీ రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ అనుకోండి ఇది పోయి ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ మైక్రో ఆర్గానిజంతో బైండ్ అవుతుంది అనమాట ఏది సీ రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ ఈ విధంగా ట్యాగ్ ఉన్న ఏ మైక్రో ఆర్గానిజంతో అయితే సిఆర్పి బైండ్ అయి ఉంటుందో వాటిని కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ గుర్తిస్తుంది అనమాట ఈ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఉత్త మైక్రో ఆర్గానిజంని గుర్తించలేదు ఇది దేన్ని గుర్తిస్తుంది అంటే ఈ విధంగా సీ రియాక్టివ్ ప్రోటీన్తో బైండ్ అయిన మైక్రో ఆర్గానిజంని మాత్రమే గుర్తించగలదు సో కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ఇట్లాంటి దానిలని గుర్తించి దానిలో పట్టుకొని ఫ్యాగోసైటాసిస్ కోసం పంపించేస్తుంది ఓకే ఇది సీరమ్ సీ రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ యొక్క పని ఇది ఎవరికి చెప్తుంది కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్కి చెప్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యాక్రోఫేజ్కి కూడా చెప్తుంది సో మ్యాక్రోఫేజెస్ కూడా ఇట్లా ట్యాగ్ ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ పైన సీ రియాక్టివ్ ప్రోటీన్ ట్యాగ్ ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని గుర్తించి మైక్రోఫైజెస్ ఏం చేస్తాయి వీటిని ఫ్యాగోసైటాసిస్ చేస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ కెమికల్ మీడియేటర్ ఈజ్ ద హిస్టామిన్ హిస్టామిన్ అన్నది ఒక కెమికల్ మాలిక్యూల్ దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై సెల్స్ వెరైటీ ఆఫ్ సెల్స్ హిస్టామిన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి హిస్టామిన్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే వ్యాజోడైలేషన్ క్యాపిలరీ పర్మియబిలిటీని పెంచుతాయి అంటే ఈ పర్టికులర్ బ్లడ్ వెజల్ యొక్క డై డయామీటర్ని తర్వాత వాటి యొక్క పర్మియబిలిటీని పెంచుతాయి ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కెమికల్ మీడియేటర్ ఈజ్ ది కైనిన్ కైనిన్స్ అన్నవి నార్మల్గా మన బ్లడ్లో ఉంటాయి బట్ దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ అన్ ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ అది ఎప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతాయి అంటే ఎప్పుడైతే మన టిష్యూ ఇంజురీ జరుగుతుందో అప్పుడు ఇవి యాక్టివేట్ అవుతాయి ఇవి కూడా ఏం చేస్తాయి అంటే వ్యాజోడైలేషన్ని టిష్యూ క్యాపిలరీ పర్మియబిలిటీని పెంచుతాయి అనమాట అండ్ కైనిన్లో ఒక రకమైన కైనిన్ ఉంది దాన్ని మనం బ్రాడీ కైనిన్ అంటాం అనమాట సో ఈ బ్రాడీ కైనిన్ ఏం చేస్తుందంటే మన స్కిన్లో ఉన్న పెయిన్ రెసెప్టార్స్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది పెయిన్ రెసెప్టార్ యాక్టివేట్ అయితే మాకు పెయిన్ వస్తుంది పెయిన్ వచ్చినప్పుడు వీ విల్ చూస్తాం కదా ఎందుకు నాకు పెయిన్ వస్తుంది ఇక్కడ అని సో చూసినప్పుడు ఇక్కడ టిష్యూ డ్యామేజ్ జరిగింది అని చెప్పేసి దానికి యాంటీసెప్టిక్ వేయడము దాన్ని కవర్ చేయడము చేస్తాము సో ఇట్స్ ఏ రెస్పాన్స్ అనమాట అంటే మనకు సిగ్నల్ ఇస్తుంది ఇక్కడ టిష్యూ డ్యామేజ్ జరిగింది మీరు రెస్పాండ్ అయ్యి దానికి ఏదో ఒక కవరింగ్ లాంటిది చేయండి అని ఓకే నెక్స్ట్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ సో టిష్యూ డ్యామేజ్ జరగగానే వ్యాజోడైలేషన్ ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే ఎంజైమ్స్ని ఎనేబుల్ చేస్తాయి ఫర్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ సిస్టమ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు యాక్టివేట్ అయిపోతుంది బ్లడ్ క్లాటింగ్ సిస్టమ్ ఒక క్యాస్కేడ్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ చేసి ఫైబ్రిన్ అన్న ఒక ప్రోటీన్ని లేదా ఫైబ్రిన్ అన్న ఒక ఫ్యాక్టర్ని ఆ పర్టికులర్ టిష్యూ డ్యామేజ్ జరిగిన ఏరియాలో అక్యుములేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫైబ్రిన్ అన్నది అక్కడ అక్యుములేట్ అవుతుందో అది ఏం చేస్తుందంటే ఒక గోడ లాంటిది క్ర
సో ఈ కెమికల్ మీడియేటర్స్ అన్నీ రిలీజ్ అయ్యాయి కదా లైక్ అక్యూట్ ఫేస్ ప్రోటీన్స్ కైనిన్స్ ఈ హిస్టామిన్స్ ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే మ్యాక్రోఫేజెస్ని అట్రాక్ట్ చేస్తాయి అనమాట సో ఇవన్నీ కీమోటాక్సిస్ అంటారు దీన్ని కెమికల్ మీడియేటెడ్ అట్రాక్షన్ని కీమోటాక్సిస్ అంటాం సో ఈ మ్యాక్రోఫేజెస్ ఈ కెమికల్స్ రాంగ్ అనే వాటికి అట్రాక్ట్ అయిపోతాయి అనమాట అట్రాక్ట్ అయిపోయి ఈ బ్లడ్ వెజల్ ఇక్కడ బ్లడ్ వెజల్ ఉంది అనుకోండి ఇది టిష్యూ అనుకోండి ఎక్కడ ఉంటుంది మ్యాక్రోఫేజ్ కానీ ఫ్యాగోసైటిక్ సెల్స్ కానీ ఎక్కడ పోతుంటాయి బ్లడ్ వెజల్లో పోతుంటాయి సో ఇక్కడ ఈ కీమోటాక్సిస్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ ఫ్యాగోసైట్ ఫ్యాగోసైటిక్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి ఇక్కడికి పోవడానికి ట్రై చేస్తాయి పోవడానికి ట్రై చేసినప్పుడు అది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఎందుకు అంటే అది జరుగుతుంది ఎందుకు అంటే అక్కడ టిష్యూ పర్మియబిలిటీ పే సారీ బ్లడ్ వెజల్ యొక్క పర్మియబిలిటీ పెరిగింది యాజ్ వెల్ యాజ్ వెజల్స్ అనేవి డైలైట్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ ఫ్యాగోసైటిక్ సెల్ అన్నది ఈజీగా ఆ పక్కకి టిష్యూ డ్యామేజ్ ఎక్కడైతే జరిగిందో అక్కడికి ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటామంటే ఇన్మైగ్రేషన్ అంటాం అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఫ్యాగోసైటిక్ సెల్స్ ఫ్రమ్ బ్లడ్ వెజల్ టు ఏరియా ఆఫ్ టిష్యూ డ్యామేజ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇమ్మిగ్రేషన్ ఇమ్మిగ్రేషన్ అన్నది త్రీ స్టెప్స్లో జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఏమి అంటే మార్జినేషన్ దాని గురించి కొద్దిగా తర్వాత మాట్లాడదాం సో ఇక్కడ చూడండి మన మన స్కిన్లోకి నైఫ్ అన్నది పొడుచుకొని పోయింది అనుకుందాం గుచ్చుకోయింది అనుకుందాం సో దాంతోపాటు ఏం చేస్తాయి బ్యాక్టీరియా ఎంటర్ అవుతాయి నైఫ్తో పాటు నైఫ్తో పాటు ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ బ్లడ్ వెజల్స్ నర్స్ అన్ని నార్మల్గా ఉంటాయి సో ఇది ఎప్పుడైతే ఇక్కడ టిష్యూ డ్యామేజ్ అన్నది జరుగుతుందో వెంటనే కైనిన్స్ హిస్టామిన్స్ అక్యూట్ ఫేస్ ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ ఏమైపోతాయి యాక్టివేట్ అయిపోతాయి ఇవన్నీ యాక్టివేట్ అయిపోయి ఇక్కడ పక్కన ఉన్న బ్లడ్ వెజల్స్లో నుంచి టిష్యూస్ని ఈ బ్లడ్ వెజల్స్లో నుంచి ఏం చేస్తాయి ఫ్లూయిడ్స్ని డ్రా చేస్తాయి అంటే ఇక్కడ బ్లడ్ వెజల్స్లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది కదా ఆ ఫ్లూయిడ్స్ని పక్కకి డ్రా చేస్తాయి అనమాట డ్రా చేయంగానే ఇక్కడ ఏమైతుంది ఆ ఫ్లూయిడ్ అన్నది అక్యుములేట్ అయిపోతుంది ఆ ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ అయితే దాన్ని మనం ఏమంటాము స్వెల్లింగ్ అంటాం దాన్ని ఎడీమా అని కూడా అన్నాం ఇందాక చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ ఆ స్వెల్లింగ్ అన్నది జనరేట్ అవుతుంది ఆ స్వెల్లింగ్ వల్ల ఏమైతుంది అక్కడ ఆ ఏరియా రెడ్గా మారిపోతుంది స్వెల్లింగ్ వస్తుంది అండ్ కైనిన్ ఉంది కాబట్టి పెయిన్ వస్తుంది ఈ వెజల్స్ డైలైట్ అయ్యాయి కాబట్టి హీట్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది సో దీస్ ఆర్ ది ఫోర్ ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్సెస్ ఈ విధంగా అవ్వంగానే ఏమైతుంది ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి ఈ కెమికల్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ ఏం చేస్తాయి మ్యాక్రోఫేజెస్ని అట్రాక్ట్ చేస్తాయి దాన్ని మనం ఏమన్నాము కీమోటాక్సిస్ అన్నాం ఈ దీన్ని ఈ మ్యాక్రోఫేజెస్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాయి ఈ బ్లడ్ వెజల్స్లో నుంచి టిష్యూ డ్యామేజ్ ఎక్కడ జరుగుతుందో అక్కడికి మూవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాయి అది త్రీ స్టెప్స్లో జరుగుతుంది ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి మార్జినేషన్ దీన్ని ఇంకొక డయాగ్రామ్లో చూపిస్తాను నేను సో ఇక్కడ చూడండి ఇవి బ్లడ్ వెజల్లో మూవ్ అవుతూ ఉన్నాయి ఇవి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇవి వచ్చేసి ఫ్యాగోసైటిక్ సెల్స్ ఇక్కడ టిష్యూ డ్యామేజ్ జరిగింది ఇక్కడ అంతా కెమికల్స్ అన్ని రిలీజ్ అయిపోయాయి సో ఇవి నార్మల్గా ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే ఈ కెమికల్స్ అన్నవి రిలీజ్ అయినవి ఇవి గుర్తిస్తాయో సో ఈ ఈ ఫ్యాగోసైటిక్ సెల్ చూడండి ఏం చేసింది ఈ పర్టికులర్ బ్లడ్ వెజల్ యొక్క మార్జిన్ అంటే వాల్కి వచ్చి అతుక్కైంది అనమాట దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే మార్జినేషన్ అంటాం బ్లడ్ వెజల్ యొక్క వాల్కి వచ్చి ఇది బైండ్ అవుతుంది అనమాట అది ఫస్ట్ స్టెప్ సో ఫస్ట్ అది వచ్చి ఏం చేస్తుంది ఎక్కడో ఇక్కడ ఉన్న ఈ పర్టికులర్ ఫ్యాగోసైటిక్ సెల్ పోయి వాల్కి బైండ్ అవుతుంది దాన్ని మనం మార్జినేషన్ అంటాం మార్జినేషన్ అవ్వంగానే ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది ఎక్స్ట్రా వ్యాజేషన్కి ట్రై చేస్తుంది ఎక్స్ట్రా వ్యాజేషన్ అంటే అర్థం ఏమి అంటే ఇక్కడ రెండు ఎండో తీలియల్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా ఈ వాల్లో సెల్స్ ఉంటాయి కదా ఈ సెల్స్ మధ్యలో కొంచెం స్పేస్ ఉంటుంది కదా ఆ స్పేస్లో నుంచి ఈ ఫ్యాగోసైటిక్ సెల్ దానిలో నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది అనమాట అంటే టిష్యూ డ్యామేజ్ జరిగిన చోటుకి పోవడానికి ట్రై చేస్తుంది రెండు సెల్స్కి మధ్యలో స్పేస్ ఉంటుంది కదా ఇట్లా స్పేస్ ఉంటుంది కదా ఆ స్పేస్లో నుంచి ఈ ఫ్యాగోసైటిక్ సెల్ బయటికి ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది దాన్నే మనం ఏమంటాము ఎక్స్ట్రా వ్యాజేషన్ దిస్ ఈజ్ ది సెకండ్ స్టెప్ సో ఎక్స్ట్రా వ్యాజేషన్ అయిపోగానే ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది టిష్యూ డ్యామేజ్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది బై ది కెమికల్స్ సో కెమికల్స్ సిగ్నలింగ్ ద్వారా ఇది ఏం చేస్తుంది ఆ టిష్యూ డ్యామేజ్ సైట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది దాన్నే మనం ఏమంటామంటే కీమోటాక్సిస్ అంటాం ఓకే సో ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను నేను అన్ని స్టెప్స్ మై మార్జినేషన్ అడియరెన్స్ ఆఫ
రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట లైటిక్ ఎంజైమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ని ఇక్కడ ఉన్న ఈ డ్యామేజ్ టిష్యూని యాజ్ వెల్ యాజ్ కొంచెం హెల్దీ టిష్యూని చంపేస్తుంది అనమాట దే కిల్ ది మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ది డ్యామేజ్ టిష్యూ ది డ్యామేజ్ సెల్స్ ది నార్మల్ హెల్దీ సెల్స్ ని కూడా తినేస్తుంది అనమాట సో అలాగా జనరేట్ అయిన ఎక్సుడేట్స్ అంతా మనం ఏమంటాం అంటే పస్ అంటాం ఓకే ఫ్యాగోసైటిక్ సెల్స్ అక్యుములేట్ అట్ ది సైట్ అండ్ బిగిన్ టు ఫ్యాగోసైటాస్ బ్యాక్టీరియా దే రిలీజ్ లైటిక్ ఎంజైమ్స్ విచ్ క్యాన్ డ్యామేజ్ నియర్ బై హెల్దీ సెల్స్ ఆల్సో సో ది అక్యుములేషన్ ఆఫ్ డెడ్ సెల్స్ డైజెస్టెడ్ మెటీరియల్ ఫ్లూ ఈడ్ ఫార్మ్స్ ఎ సబ్స్టెన్స్ కాల్ పస్ మనకు గాయం జరిగినప్పుడు వస్తుంది కదా పస్ దాన్ని అది ఎట్లా జనరేట్ అవుతుంది అంటే ఈ విధంగా జనరేట్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ అంతా ఇంకా ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్ అంతా అయిపోయింది ఫ్యాగోసైటిక్ సెల్స్ అంతా ఫ్యాగోసైటోస్ చేసేసాయి ఆ ఏరియాని అంతా క్లియర్ చేసేసాయి డెడ్ మెటీరియల్ని అంతా క్లియర్ చేసేసాయి అనుకుంటే వన్స్ ది ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్ హెస్ సబ్సైడెడ్ ది డెబ్రీస్ హ్యాస్ బీన్ క్లియర్డ్ అవే బై ఫ్యాగోసైటిక్ సెల్స్ టిష్యూ రిపేర్ రీజనరేషన్ అండ్ న్యూ టిష్యూ ఫార్మేషన్ బిగిన్స్ సో ఎప్పుడైతే ఇంకా ఇన్ఫ్లమేషన్ అన్నది ఎండ్ అయిపోయింది అనుకుంటామో అప్పుడు టిష్యూ అన్నది మళ్ళీ కొత్తగా ఫామ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే అక్కడ టిష్యూ డ్యామేజ్ అయిపోయింది కదా ఆ డ్యామేజ్ టిష్యూ అంతా రీజనరేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట క్యాపిలరీస్ మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చి ఆ టిష్యూ ఏరియాలో గ్రో అవ్వడానికి స్టార్ట్ చేస్తాయి ఫైబ్రిన్ పైన గ్రో అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి కొత్తగా క్యాపిలరీస్ ఇవన్నీ అక్కడ స్టార్ట్ అవ్వడం గ్రో అవుతాయి ఫైబ్రో బ్లాస్ట్ వచ్చేసి ఫైబ్రిన్ని రీప్లేస్ చేస్తాయి దానివల్ల క్లాత్ అనేది డిజాల్వ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఫైబ్రో బ్లాస్ట్ క్యాపిలరీస్ ఇవన్నీ ఆ స్కార్ టిష్యూ దగ్గర అక్యుములేట్ అయిపోయి కొత్తగా ఒక స్కార్ టిష్యూని ఫామ్ చేస్తాయి ఇది ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే ఓకే సో ఇన్ఫ్లమేషన్ అర్థ ఐ హోప్ అర్థమయ్యింది అనుకుంటున్నా ఇన్ఫ్లమేషన్లో మనం ఏం చేస్తాము ఫస్ట్ ఎక్కడైతే టిష్యూ డ్యామేజ్ జరిగి ఉంటుందో అక్కడ వెజల్స్ వ్యాజో డైలేట్ అవుతాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ పర్మియబిలిటీని పెంచుతాయి ఈ బ్లడ్ వెజల్స్లో నుంచి పోయే ఫ్యాగోసైటిక్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి ఫస్ట్ ఆ బ్లడ్ వెజల్ యొక్క వాల్ పైన అతుక్కుంటాయి దాన్ని మార్జినేషన్ అంటాము దాని ద్వారా ఆ రెండు సెల్స్ మధ్యలో ఉన్న స్పేస్తో ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాయి దాన్ని ఎక్స్ట్రా వ్యాజేషన్ అంటాము అది టిష్యూ డ్యామేజ్ సైడ్కి రీచ్ అవుతుంది దాన్ని కీమో టాక్సిస్ అంటాము రీచ్ అవ్వంగానే అక్కడ ఉన్న బ్యాక్టీరియాని డెడ్ టిష్యూని నార్మల్ టిష్యూస్ ని అన్నిటిని ఫ్యాగోసైటర్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది అక్కడ పస్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది ఆ పస్ అన్నది బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇంకా ఫ్యాగోసైటోసిస్ అంతా అయిపోయింది ఇన్ఫ్లమేషన్ సబ్సైడ్ అయిపోయింది అనుకున్నప్పుడు కొత్తగా టిష్యూ రీజనరేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది ఇన్ఫ్లమేట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే ఓకే హోమ్ hope uh, this video is helpful for you guys if you like this video please hit the like button share it with your friends and subscribe to the channel to get more interesting updates